വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണണം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് മാത്സ് പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ലെങ്ത്തും കിട്ടണം നമുക്ക് ബ്രത്തും കിട്ടണം സോ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രത്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം സോ ആ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തിനെയും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും കിട്ടി നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് ആണ് ഏരിയ അതിന് നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം ലെങ്ത്തിന് എൽ എൽ ഇ എൻ ജി എൻ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലും ബ്രത്തും അവർ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാതെ വേണമെങ്കിൽ എൽ എന്നും ബി എന്നും വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏരിയ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്കപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കൂടെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം സോ അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എയിനെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏരിയ കണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ സെയിം ഫ്ലോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലെങ്ത്തും വിഴ്ത്തും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് രണ്ടിനെയും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആ പറയപ്പെടുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് അൽഗോരിതം അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എയിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സിമ്പിൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കാവ്യാത്മകയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കവിത എഴുതാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പയ്യ 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 നമ്മൾ പഠിച്ച് 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 വേണം നമ്മൾ വരാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് വെച്ചിട്ട് ചില വാക്കുകൾ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതെവിടെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതംസ് പഠിച്ചത് നമ്മളതിന് ചെറിയൊരു വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂ ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതും നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഈ അൽഗോരിതംസും ഫ്ലൂ ചാർട്ട്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും അങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു കാവ്യാത്മകത നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്ക